net voor ons begin, baie, baie geluk en allemaal wat vir jaar hierdie week, ek hoop het een baie geseene dag en jaar wat voorle. Dan bid ons ook vir ons sieke lijst, ons bid dat hulle rechtig die Heer is het troos en albeid en hierdie tijd sal ervaar. So ook vir julle families wat sal met julle hierdoor gaan. Dan herinner ek julle ook net aan die kermis, wat die 3 september gebeur, ons sien vreselik uit daarna, as jy graag jou hand op wil steek om te help, kom dan as op liefde Sonja, as daar iets is wat jy wil skenk vir die kerk, vir die wit olifant, vir die kinder vermaak, ons het speelgoed nodig ook vir die kinders, so as jy iets wil skenk, as jy ook welkom, as jy die nasie wil maak vir die kermis, kan jy ook vir Sonja kontak. Die Heere het een afspraak met jou. Die Heere het jou lief, so mag jy ook dit ervaar vandag. Kom ons voortstel voor die Heere. Paulus skryf vir die gemeente. Ek wil hee, jylle moet weet hoe sterk ek my beuiver vir jylle en vir die geloofig is in Laodice en vir al die ander wat my ook nog nie persoonlijk gesien het. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige inzig, so dat hulle Godse geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus, en in hom is al die verborge skatte van weisheid en kennis te vind. Die God wat alles weet, wat die weisheid en al die geheime in die wereld besit, groet jou volgend en sê genade en vrede van God ons Vader, van ons Heer Jesus Christus en van die Heilige Gees. Kom ons antwoord hier die groot en almachtige God en dan sing ons een lied som. Hebreers 1, so jylle kan jylle weibel sal oopmaak, van voor ons lees, kom ons bid sal. Heere, dankie vir die voorraag wat ons het, om die kinders te kan wees. Dankie dat ons, jy kan vertrouw met ons jylle leven. Dankie dat jy een pad sal met ons stap. Dat jy ons nooit in die steek sal laat nie. Dankie Heere, dat jy hier is vanochtend, en dat jy vir ons een boodskap het. Help ons om te luister, help ons om toe te laat, dat het ons leven kon verander. 
Dank je voor alle liefde en alle genade. Amen. Kom ons lees die breers in. In die verleer het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat dier die profete. Maar nou, in hierdie laaste dag, het hy met ons gepraat dier sy sê. God het hom, dier wie hy die wereld geskip het, ook erfgenaam gemaakt van alles. Uit hom straal die heerlijkheid van God en hy is die eeuwe beeld van die weese van God. Hy hou alle dinge dier sy machtswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondags bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoë jimmel. Hy is net so verhewe boor die engele as wat die naam wat God vir hom gegee het, voor het lef treffelijker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, Jy is my sien, van vandag af is ek jou vader. En ook, ek sal sy vader wees, en hy sal my sien wees. En wanneer God die eersgeborene in die wereld inbring, sê hy, al die engele van God moet om aanbid. Van die engele sê hy, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die sien sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vast, met u koninklike setter laat u recht geskiet. U het die recht lief en u haar die onrecht, Daarom het God, u God, u onder groot vreugde tot koning gesal, boe u tydgenote. En vader, u Heere het in die begin van die aarde gevestig, en ook die jimmel is die werk van die hande. Die dinge wat sal voorbij gaan, maar u blijf bestaan. Soos die kleringstuk sal alles versluit, soos klere sal u, u dit oprom, ja, ja. Soos een kleringstuk sal dit vervang word, maar u, u blij die selfde en u jare het geen einde nie. Van wat er engele het hy ooit gesê, sit aan die rechterhand van God, totdat ek jou vijande jou aan jou onderwerp het. Is hylle dan nie allemaal geeste in dienst van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beërf nie? Ons lees dit so ver. Ons staan stil by die geloofsbeleidings hierdie kwartal en wanneer ons die geloofsbeleidings belei, dan belei ons dat God ons vader is en dan vader belei ons ook vir Christus as Heere en die Heilige Gees. Binnen die drie leef en beweeg ons hele wees. Dit is wat ons gloe, dit is waarin ons vasthoud. So vandaag staan ons stil by Jesus Christus, wat God en mens is. Ons sal later by die reis uitkom, maar hoekom belei ons dat ons geloe in Jesus Christus, sy enig boore sien, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Wie is Jesus? God sy sien. Ons lees hier, erfgenaam van alles, dierom is alles gemaakt. Uit hom straal die heerlijkheid van God. Hy is die ewe beeld van die wees van God. Hy hou alle dinge dier sy machtswoord in stad. Hy is sondeloos. Hy sit aan die rechterhand van God. Hy is groot. Hy is boe enige engel of profeet wat die mens ooit aan kon dink. Groter en machtiger as enige iets. Daar is nie nog iemand soos Jesus nie. So as ons belei dat Jesus die Christus is, dan beteken, Christus beteken gesagte. Hy is die lang verwachte redder waarvoor Israel gewag het. Die een wat God beloof het, gaan kom. Daar is baie voor hom gewees, profete, mense wat die pad voorbereid het vir Jesus om te kan kom, wat God gebruik het. Hy het die pad gewaas na hom toe. Het is asof hulle lichies is, wat die pad aangesteek het vir ons, vir die Israelite, om te wees maar, hierheen moet julle gaan. En dan uiteindelik kom ons by die een wat alles verlig, Jesus Christus. Ons hoop sit in Jesus Christus. Alles wat ons, wat God beloof het, wat ons aan vast hou, sit in Jesus. 
Hij is die zie. Een Godse verhouding met ons is speciaal. Ons lees dit ook. Het is anders als enige, enige iemand anders. Hij die enige iemand anders gezien. Hij stier, hij zie. Zij gaan liefde zien. Zij zien wat boe alles en allemaal is. Stier hij. Aarde toe. Omdat hij ons lief heeft. Omdat hij weet dat het niet hij wat het werkelijk kan komen doen. So ons hoop is in Jezus. Hij is die gesalfde. Ons belei dat hij ons hier is. In die Romeinse tijd, toe hierdie geskryf is, was die, was die Romeinse keizer Heersers geweest. En het, hulle het hulle self Heere gedoop, genoem. Die allerhoogste regeer, dit is wat het betekent, die allerhoogste regeerder. Sy woord is die finale woord. Hy het die macht oor alles gehad en niks en niemand kon enig iets tot in sê nie. Hy het die finale woord van gezag gehad. So die keizers het rechtig gegloe, hulle is die allerhoogste heerser. En hier kom die christene, kinders van die heren, en hulle kom noem vir Jesus Christus. Allerhoogste Heere. So hulle kom sê, hulle gloe dat Jesus boe die keizer is. Hy is die belangrijkste. Hy is die een wat ons op kan vertrouw. Ons sê ons Heere. Het is ons, ons, ons sê dit is ons lief vir hom. Ons kom met aan hom. En hy is ons alles. Ons kan rechtig ons leven te vertrouw. So, Jesus is groot en almachtig. Hy is God. So, hierdie groot en almachtige God, wat Jesus is, wat kom doen hy? Hy kom en hy word mens. Hy word gebore as een van ons. En hierdie geboorte wat ons belei, uh, belei ons, want ons belei dat het in die eerste plek afsluit en niek is. Want hy was nog steeds God. Hy, hy skid nie sy God uit af as hy, as hy mens word nie. Hy is God, nog steeds Godse Seen. Maar in diezelfde tijd tyd was, was dit ook een werkelijke, werkelijke geboorte gewees. Hy, hy kom uh, in hierdie wereld, in hierdie rauw, dimkaar, morsige wereld en net soos enige ander mens. Absoluut afhankelijk van sy man, totaal weer was. En ons allemaal weet, geboorte, om geboorte te gee, is nie, is nie, is, is een baie moorsige proces. Is een van die mooiste dinge in die wereld, maar toch is het so, so werkelijk, so weerloos, het so moorsig. Maar wanneer Jesus hierdie werkelijk, werkelijk geboore word, uit die macht Maria, wat ons belei, dan kom sê, dan kom bou hy een brug, tussen ons en God. Hy word een van ons. Hy beleef alles wat ons beleef. Hy, hy, hy verstaan. Hy kan rechtig kom sê en hy kan verstaan waar dier ons gaan. Hy stap so met ons op pad en hy kom wees vir ons hoe dit, hoe dit is om te leef in hierdie wereld. Hoe ons volheid kan leven, hoe ons recht kan leven, hoe ons ons leven waardelijk kan leven. Hy stap een pad saam met ons in hierdie rauw stuk in die wereld van ons. Hy verstaan. Hy kom bou hierdie brug tussen ons en God. Ons kan by God uitkom met ons stuk in tyd, met ons rauw. Want Jesus het mens gemaakt. Jesus het onder ons kom woon. Jesus het ons kom verlos. So as mys ooit rechtig so wonder, sien God my rook verstaan God, wat er ek gaan. Het God rechtig vir my lief? Nou, ons belei, Jesus het mens geword. Hy verstaan. Hy was dier alles. Hy verstaan rechtig. God sien jou rook. Hy het soveel gedoen vir jou. Hy sy enige, enigste sien, aardig te gesteer, so dat jy een vry mens kan wees. Ons soek baie keer vir God in die lewe. Ons lewe 
uh, in een moeilijke tijd. Wel, daar, die tijd was nog altijd moeilijk, maar vandaag is ons voor ons is en die situaties voor ons is en dit is moeilijk en dit is rechtig stukkend. En ons soek vir God. Dat hier voel het vir ons. Hy is baie ver. En dan aan bid ons en ons soek hier die groot wonderwerke, hier die boe natuurlijke dinge wat ons moet, wat moet gebeur. Ons soek vir God by profete en engele en visioene en allemaal goed het, is uit die plek en is baie belangrik. Maar hulle is nie Jesus nie. Ons vergeet, God het iemand veel groter gesteer. Jesus Christus, sy Seen, om onder ons te kom voel. By Jesus vind ons diepte. Hy verstaan ons seer. Ons donkerste dieptes. Hy ken dit. Ons kan het nie vir hom wegsteek nie. En hy kom sê vir ons, hy is die licht, wat die duisternis kom uitdoof. Hy is die licht, wat alles en alles kom verlig. Amal en alles kom verlig. Niks kan dit wegvat nie. So as ons as mense ons doop ook, dan, dan, doop ons, dan word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Jy word deel van Godse volk. Jesus kom vat ons hand. Hy kom red ons. Hy ontmoet ons daar waar ons is, binnen in ons stuk en ten seer. Binnen in ons rum. Hy verstom. So wanneer ons belei, ons geloo in Jesus Christus, dan kom ons en ons kom sê, maar ons verstaan, dat hy verstaan. Hy is God en mens. Sy, sy geboorte was besonders gewees. Hy deel geword, van ons stuk in die wereld. Hy verstaan, hy ken ons. Ons geloo in een Heere, Jesus Christus, die enige gebore sê, van God, gebore uit, uit die Vader, voor alle tyd, God uit God, licht uit licht, waarachtige God, uit waarachtige God, verwek en nie gemaakt nie, een wees in die Vader, door wie alle dinge ontstaan het, wat er wille van ons, die mens en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die jimmel, vlees geword het, dier die heilige gees uit die maagd Maria. Die allerhoogste God, wat aan die rechterhand van God sit, Jesus, sy Seen, kom aarde toe. Hy word deel van ons, van, van wat in ons gaan. Hy word een van ons. Want hy het ons lief. Hy kom gee vir ons hoop. So wanneer ons belei dat Jesus Christus is, die gesalfde, wanneer ons belei, hy is ons Heere, wanneer ons belei, hy is God en mens, belei ons, dat ons ons hoop in hom plaas. So mag jy rette, jou hoop in hom plaas. Want hy het vir jou gedoen, hy het jou lief En hy weet, ons kan het nie sonder om doen. Amen. Kom ons bid. Heere, dank u dat ons ons leven kan toevertrouw aan u. Dank u dat u aarde toegekom het, mens geword het, om een brug te bouw tussen ons, stik in die wereld en God. Dat ons een dag vir ewig so met God kan wees. Dank u Heere dat, dat u ons lief het, dat u ons raak sien, dat Jy verstaan wat dier ons gaan in hierdie stuk in die wereld. Heer, ek bid dat jy rechtig met ons sal wees. Dat jy ons sal nieuwe kracht gee. Heer, dat ons ons vreugde sal vind in jy. En heer, dat ons jy voorbeeld sal volg. Dat ons sal leef in jy voetspore. Dank jy, Heer, dat ons jy kan vertrou. Dank jy, dat ons ons leven kan toevertrou aan jy. Want ons weet, jy weer die beste van ons. Jy het ons geveldig lief. Dank jy vir al die liefde en al die genade. Kom ons sluit af met de laatste lied.
Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genade gees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. Die drie enige God is by jou. En nou af, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geseende dag, Vader.